జేడి గారు హలో అండి హాయ్ అండి ఫస్ట్ టైం ఇవాళ నేను కొంచెం సెన్సిబుల్గా మాట్లాడుతున్నానని మాట్లాడుతానని నమ్మకం అది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది నాకు ఎందుకంటే పద్ధతిగా మాట్లాడాలంటే కష్టం అండి సో ఫస్ట్ నేను బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ దయా నేను కొంచెం ఒక 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 క్వశ్చన్ ఆర్డర్లో వద్దాం అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు తొడల గురించి మాట్లాడాడని వాడిని పొగడాలని కాదు అక్కడితో ఆపినందుకు ఆనందిస్తున్నా ఎందుకంటే ఇంకా మా ప్రయాణాల్లో చాలా మాట్లాడుంటాం అవన్నీ కూడా చెప్తాడు అనుకున్నా టు స్టార్ట్ ఆఫ్ థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ ఉత్తేజ్ ఎందుకంటే నన్ను సినిమాల్లోకి నేను రావడానికి కేవలం ఉత్తేజ కారణం వాడే నన్ను తీసుకెళ్ళి రాము గారికి పరిచయం చేశాడు సో ఐ థింక్ వితౌట్ ఉత్తేజ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ టు ఫిల్మ్స్ ఇది నేను చాలాసార్లు చెప్పాను మళ్ళీ పద్ధతిగా మాట్లాడుతున్నాను చెప్పాను కదా సో అండ్ దెన్ పాట చాలా బాగుంది ఎవరిదో మొబైల్లో మేము కూడా వింటాం సార్ అయ్యో కాటి సార్ ఆయన సరే పర్లేదండి సో ఇది కమింగ్ బ్యాక్ ఐ వాల్ టు స్టార్ట్ విత్ ద ఎస్విఎఫ్ అండి శ్రీకాంత్ గారు కానీ సోనీ గారు కానీ మా అభిషేక్ కానీ అంటే ది రైట్ అంటే దే ఆర్ పైనియర్స్ అండి అంటే వాళ్ళ గురించి మీకు తెలియదు కనుక వాళ్ళు దే ఆర్ పైనియర్స్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ సో వాళ్ళు తెలుగులోకి వస్తూ ఈ సిరీస్ తీయటం అనేది వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ నెక్స్ట్ డెఫినెట్గా హాట్ స్టార్ ఈజ్ రియలీ హెడ్డింగ్ దిస్ అండ్ డూయింగ్ దిస్ అండ్ స్పెషలీ నీకు అండ్ ప్రణీత కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి దో ఐ నెవర్ మెట్ ప్రణీత ఓకే అండ్ దెన్ నేను ఈ స్టేజ్ మీద స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన అంశం ఏంటంటే నేను ఈ స్టేజ్కి రావడానికి కారణం వంశీ నాకు చెప్పని పద్ధతిగా మాట్లాడుతున్నాను విచిత్రం ఏంటంటే థ్యాంక్స్ టు పవన్ పాతికేళ్ల తర్వాత గులాబీ తర్వాత మళ్ళీ మే ఇద్దరం కలిసి కలుసుకున్న స్టేజ్ ఇది విచ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ స్పెషల్ సో గులాబీ గురించి నేను మాట్లాడిన వచ్చింది దయా గురించి కానీ చెప్పాలి వంశీ కన్విక్షన్ గురించి చెప్పాలి సినిమా చాలాసార్లు మాది స్టార్ట్ అయింది ఆగిపోయింది ఆగిపోయింది స్టార్ట్ అయింది ప్రొడ్యూసర్ అన్నారు వాళ్ళు అన్నారు ఇలా అయిపోయింది మొత్తం రాము గారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు మేము చేస్తామన్నారు దాని మధ్యలో జరిగింది ఏంటంటే డాక్టర్ రాజశేఖర్ దగ్గరికి నేనే తీసుకెళ్ళాను వంశీని సరే సినిమా అవ్వాలి వంశీ నువ్వు డైరెక్టర్ అవ్వాలి నువ్వే చేయాలి డైరెక్షన్ అని తీసుకెళ్ళాను వంశీని కట్ చెప్పమన్న ఏదో వేరే కట్ చెప్తున్నాడు కాదు వంశీ గులాబీ చెప్పాలి కదా అన్న సరే మొత్తాన్ని గులాబీ కట్ చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత రాజశేఖర్ గారు నా వేషం వేస్తా అన్నారు బ్రహ్మాజీ వేషం నన్ను వేయమన్నారు అది వంశీకి ఎంత గుర్తుందో నాకు గుర్తులేదు హీ జస్ట్ టుడ్ అప్ హీ వాక్డ్ అవుట్ బయటికి వచ్చి చేస్తే నేను చక్రితో చేస్తాను లేకపోతే నేను గులాబీ ఇంకోళ్ళతో చేయను అన్నాడు నా దాట్ మేక్స్ హెల్ అవుట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బైక్ సాంగ్ గురించి చెప్పాలండి అది చాలా అద్భుతమైన సాంగ్ దాన్ని చాలా ప్లాన్ చేసి ఎక్స్ట్రాడినరీగా బ్యూటిఫుల్గా ఫ్యాంటాస్టిక్గా చేసామంటే అబద్ధం నేను వంశీ అమ్మాయితో అప్పటి వరకు బైక్ మీద వెళ్ళలేదు వంశీ ఎరా ఎప్పుడైనా బైక్ మీద వెళ్ళాం అమ్మాయితో అని వెళ్ళలేదన్న నువ్వు వెళ్ళావా అని వెళ్ళలేదన్న ఇద్దరం కలిసి వెళ్దావా అని వెళ్దావా అన్న అక్కడి నుంచి ఉద్భవించింది బైక్ సాంగ్ అంతే కదా వంశీ పెళ్ళైన వాళ్ళు గట్టిగా మాట్లాడలేరులే కరెక్ట్ అవును చూడు వంశీ ఒక అమ్మాయిని బైక్ మీద తీసుకెళ్తే కావాల్సిన అమ్మాయి వచ్చింది ఆ అమ్మాయి ఎవరికి దొరకలేదు ఎనివే సో గులాబీ లో ఒక స్టేజ్ లో నన్ను ఈ స్టేజ్ కి తీసుకొచ్చాడు వంశీ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ 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 థ్యాంక్ఫుల్ టు హెమ్ నేను వంశీని ఫంక్షన్ కి రమ్మని అడగలేదండి డిమాండ్ చేశా అందరూ జెంటిల్ మెసేజ్ అని చెప్తారు నేను చాలా స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ అని రిమైండర్స్ ఇచ్చాను ఐ వాంటెడ్ హిమ్ టు బియర్ అఫ్ కోర్స్ పవన్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ వంశీ అండ్ హీ డెఫినెట్లీ వాంటెడ్ వంశీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ఎట్ నేను ఫస్ట్ హీరోగా చేసిన సినిమా గులాబీ అయితే నేను ఫస్ట్ హాట్ స్టార్కి ఓటీటీకి నేను చేస్తున్న సినిమాకు వంశీ ఉండి తీరాలి ఉత్తేజ ఉండి తీరాలి అనేది ఈజ్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ సో ఇంకా చాలా విషయాలు నేను గులాబీలో అవి అవన్నీ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అది సో దాని కమింగ్ బ్యాక్ టు దయా దయా గురించి షాల్ని 
నాకు కాల్ చేసి నాకు స్క్రిప్ట్ పంపించిందండి పంపించి చదవద్దంది నాకు అర్థం కాలేదు స్క్రిప్ట్ పంపించింది చదవద్దండి ఎందుకంటే లేదండి ఎంతకన్నా బాగుంటుందండి మరి ఎందుకు పంపించామన్నా లేదు అంటే మా దగ్గర కంటెంట్ ఉందని మీకు తెలియాలి కదా అంది ఓహో ఇలా కూడా ఉంటుందా అనుకున్నా అప్పటికి ఇంకా అమ్మాయిని కలవలేదు అమ్మాయి అంటే చాలు కదా ఫోన్లో మాట్లాడడానికైనా బాగుంటుందని కాన్వర్జేషన్ పెట్టా సరే అయిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు ఫోన్ కాల్స్ అయిన తర్వాత దెన్ పవన్ సాధినేని డైరెక్టర్ ఆయన సేనాపతి అనేది తీసారు నేను చూడలేదన్న సరే తీసుకొచ్చింది ద మూమెంట్ ఐ సా హిమ్ ద మూమెంట్ ఐ సా హిమ్ జనరలీ ఐ ఫీల్ మూమెంట్ ఐ సీ గర్ల్స్ ఐ అండర్స్టాండ్ ద బ్యూటిఫుల్ అండ్ గుడ్ లుకింగ్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టాఫ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ ఫెల్ట్ దిస్ గై ఈజ్ అమేజింగ్ 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 మేము ప్రతిరోజు షూట్లో గులాబీ గురించి మాట్లాడని రోజు లేదు బికాస్ హీ రిమైండెడ్ మీ సో మచ్ ఆఫ్ దోస్ డేస్ సో మచ్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ తన కన్విక్షన్ ఏంటి అంటే అవునమ్మా అవునమ్మా నాకు కూడా అలాగే ఉంది ఏం పర్లేదు అబ్బాయి మీ పిల్లల్ని కంట్రోల్ చేయలేవండి ఆడపిల్లల్ని పిల్లల్ని మీరు కంట్రోల్ చేయొద్దు సో లేదు నిజమే నిజమే కేశ సో కాదంటారా ఓకే సో మేము ఫోటోషూట్ చేసేవాడి దయాది దయా ఫోటోషూట్ చేసినప్పుడు పిలిచాడు మామూలుగా ఫోటోషూట్స్ అంటే గంట చేసేవాళ్ళు మంచివాళ్ళు అరగంట చేసేవాళ్ళు మహాన్ మంచివాళ్ళు మూడు గంటలు చేసేవాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళని కాదు వెళ్ళాను ఫోటోషూట్కి డ్రెస్ వేసాడు సార్ ఐ వాంట్ యూ టు లుక్ లిటిల్ సిలిండ్రికల్ ఐ వాంట్ యూ టు లుక్ లిటిల్ సార్ ఓకే ఫైన్ ఆల్ దాట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నా ఫోటో షూట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ డ్రెస్ లేదు అయిపోయింది అన్నాడు ది కన్విక్షన్ అబౌట్ ఎట్ ఏ టోన్ బాగుంది ది కన్విక్షన్ అబౌట్ హిజ్ హిజ్ థాట్ ప్రాసెస్ హిజ్ బిలీఫ్ ఈజ్ అమేజింగ్ అమేజింగ్ అంటే ఈ సిరీస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు టెన్ బెస్ట్ డిరెక్టర్స్లో డెస్ట్ డిరెక్టర్ అనుకున్నాను అది అపార్థం చేసుకున్నానండి సిరీస్ అయ్యే టైంకి మన కంట్రీలోనే వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఫైవ్ బెస్ట్ డిరెక్టర్స్లో ఒకటని నమ్మాను కానీ మొత్తం అంతా అయిన తర్వాత ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే యూ యువర్ సెల్ఫ్ విల్ సే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీఈస్ అండ్ నేను ఇషా ఒక్కరోజు కూడా కలిసి పని చేయలేదు ఒక్కరోజు కూడా కలిసి పని చేయలేదు అంటే ఇందాక తను ఒక్కరోజు అన్నావు కదా ఇషా చేయలే చేయలే చేయలేదండి తను నేను ఈ సినిమాలో ఏంటో ఏంటో కూడా తెలియదు మాకు సో అందుకని ఇషా గురించి నాకు తెలియదు ఎందుకంటే మేము ఇద్దరం కలిసి పని చేయలేదు కనుక విష్ణుప్రియ కౌంట్ మర్చిపోయింది ఏమో ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఫార్టీ వన్ డేస్ అండి మీ ఇద్దరం కలిసి ఉంది ఎందుకంటే నేను సాధారణంగా కౌంటింగ్ మర్చిపోనండి సమయం కాదు అమ్మాయిలతో ఉంటే అసలు తెలియదు సో కానీ నేను గుర్తుంచుకున్నాను ఎందుకంటే తన కంపెనీ అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది నాది విష్ణుది ఒక అద్భుతమైన బంధం నేను తను త్వరలోనే దీన్ని సిరీస్ సెకండ్ సీజన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అలాగే నేను విష్ణు ఈ సిరీస్ జరుగుతున్నప్పుడే ఇద్దరం బాగా ఒకళ్ళనొకళ్ళని అర్థం చేసుకున్నాం ఎప్పుడు నా వ్యానిటీ వ్యాన్లోనే ఉండేది సో అని చెప్తా అనుకున్నారు కదా చెప్పాను కానీ తన పర్ఫార్మెన్స్ గురించి కూడా చెప్పాలి షీ వాజ్ షీ ఇస్ రియలీ రియలీ సర్ప్రైజింగ్ ప్యాకెట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఐ థింక్ యూ విల్ బీ సర్ప్రైజ్ తను విష్ణు ప్రియనాని మనకే అనుమానం వస్తుంది అంత బాగా చేసింది అంత అద్భుతంగా చేసింది అంటే మీ అంటే ఇప్పుడు అఫ్కోర్స్ నాకు రమ్య ఇక్కడ లేకపోయినా రమ్య నమ్మిస్తుంది కదా నాకేంటో అండి ఇప్పుడు బిగినింగ్ పేర్లే గుర్తుంటాయి మొత్తం పేర్లు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదనే ఉద్దేశం అంతే తప్ప అమ్మాయి పేరు తెలియక కాదు so she has done a fabulous job actually the story is about kamal and ramya and nene ante vaalu gurinchi em cheppi nenu i don't want to spoil that definitely nenu you the most surprising packet ravi gadu avutadu josh ravi amma indaka navin annapudu excuse me no 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 it's all right i am enjoying two girls good looking girls talking man come on amma indaka navin annanduku baadha padadra nu anta navinanga kanipichavara ఇంకొకటి నేర్చుకో అమ్మాయిలు ఏ పేరుతో పిలిచినా పలకాలి అంతే కానీ నేను పలుకుతాను సార్ మీడియా అదే రాసేస్తారు అరే మీడియా ఏం రాయర్రా ఏమండి అవునా కదా అమ్మాయిలు ఏ పేరుతో పిలిస్తే ఆ పేరుతో పలకాలి ఏమే చెప్పవే ప్రెసిడెంట్ వే నువ్వు ఇక్కడ కాదా సో హీఈస్ అర్ప్రైజ్ ప్యాకెట్ అట్లానా అబద్ధం చెప్పినా నేను సో ఎనీవే కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ అంటే ఇస్ అర్ప్రైజ్ ప్యాకెట్ ఆఫ్ ద సిరీస్ అండ్ 
డెఫినెట్గా అంటే ఇప్పుడు మేము అందరి గురించి చెప్పాలి చెప్తున్నాను కాదండి ఒక దుర్మార్గుడు ఉన్నాడు వివేక్ అని తను హీఈస్ ఆర్ డిఓపీ అండి రామ్ ఉందరికి అమేజింగ్ అండి హీజ్ వర్క్ ఈజ్ అమేజింగ్ బట్ డెఫినెట్లీ అగైన్ ఐ టెల్ యూ సంథింగ్ అండి మే అందరం కూడా మళ్ళీ క్రెడిట్ పవన్కే ఇస్తామండి బికాజ్ అతను చూసిన విజన్ అండి అది దట్స్ హిజ్ విజన్ వాట్ హీ హెస్ సీన్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ నేను అంటే కేశవ్ అవ్వచ్చు మయాంక్ అవ్వచ్చు అంటే నేను మిగతా అందరి పేర్లు ఎందుకు చెప్పట్లేదు అంటే దే షుడ్ బి సమ్ సర్ప్రైజ్ అండి అమ్మాయిలు ఎక్కువ మొత్తం పెట్టలేదు ఓకే ఎనీవేస్ యూ యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ వీ వాంట్ యూ టు ఎంజాయ్ ఇట్ అండి అండ్ అఫ్ కోర్స్ మన పవన్ దగ్గర చూసారా వంశీ అంటున్నాను వంశీ పవన్ని సో పవన్ దగ్గర ఉన్న డిరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అండి అమేజింగ్ గాయస్ ఎందుకు అనేది ఇప్పుడు నేను వాళ్ళ గురించి చెప్పను నువ్వు కిషోర్ గారు చేసావా అని అడిగావు వాడు చేయకుండానే ఎంత బాగా వచ్చింది వాడు చేస్తే ఎంత బాగా వచ్చేది ఆలోచించు నువ్వు ఏరా అవునా కదా అలాగే దర్ న్యూ యాక్టర్ బాను అని వాడు చాలా బాగా చేశాడు ఇస్ డన్ ఫ్యాబులైజ్ జాబ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఎస్ అండ్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ డన్ ఎందుకంటే రారా ఏం రా ఓ యా సో గైజ్ సో ఇట్స్ బీన్ అ గ్రేట్ జర్నీ అండి ఇప్పుడు చాలా బాగుంటుంది చూడండి మీరు చూసి అసలు అబాయ్ అబాయ్ వద్దండి యూ సీ ఇట్ ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ యూ లైక్ ఇట్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఇట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ ఇట్ ఆబ్వియస్లీ మనం స్ప్రెడ్ చేయం కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు దాని మీద నేను ఎక్కువ మాట్లాడకుండా విష్ణు ఇక్కడ ఉండగా సారీ మా అందరం ఉండగా ఇక్కడ ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయటం కరెక్ట్ కాదని నా ఉద్దేశం అండి బట్ ఫైనలీ ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ మై డైరెక్టర్ పవన్ టు హ్యావ్ సచ్ గ్రేట్ బిలీఫ్ in me and my production company uh, svf and thanks to you hotstar and vamsi uh, i think this has been a great reunion nak deentlo uh, to get vamsi on board and vamsi uh, deserves and i i think he is one of the finest directors vamsi daya ee daya exactly amma na kuda correct ga cheppu nijam nijam ante aa roju vamsi గులాబీ తీయకపోతే మరి ఇవాళ రోజున పవన్కి నేను దయాకి నేను ఉండేవాడిని కాదు సో థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ వంశీ థ్యాంక్స్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ అండ్ ఆగస్ట్ ఫోర్త్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ వరకు చెప్తున్నా తర్వాత ఈ ట్రైలర్ నచ్చితే చూడండి లేకపోయినా చూడండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్